நீங்க பேசுற பார்த்தா வெட்டு குத்து நான் இருமல் இருக்கே தேவைப்பட்ட அதையும் செய்வ ஜோசியர் பண்ணலாம் அப்புறம் உங்க குடும்பத்தை யார் பாக்குறது மக்களே போயிட்டா நீ என்ன இருக்க என்ன பண்றது மனசுக்குள்ள இருக்கத்தான் செய்யும் எதை செஞ்சாலும் நல்லா யோசிச்சு செய்ய ஆனா அவங்க செஞ்சது பச்சை திரவம் என்ன கேட்டா வேண்டாம் ஜோசியரே வேண்டாம் அவங்கள பத்தி பேசாதீங்க நீங்களே அவங்கள பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க சரி போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிக்க கூடாது பகவானே என்னமா <laughs> 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 இல்ல இல்ல அத சொன்னடமா நீங்க கொஞ்சம் அமைதியா போங்கன்னு சொன்னே இவர்தான் அவரே போய் வெட்டுவேன் குத்துவேன்னு இருக்காரு நீ என்னமோ நான் தூண்டி விட்ட மாதிரி என்னைய குற சொல்ற வேண்டாம் ஜோசியரே எங்க குடும்ப சண்டையில நீங்க குளிர் காயறீங்க நான் ஏதோ அத பேசنا தப்பாய் சண்டை வந்து மேக்கற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நான் பல்ல கடிச்சிட்டு நின்ன அவர் கோவத்துக்கு நீங்க தூபம் போடாதீங்க என்னமா நியாய தீர்ப்பு சொல்ற எங்க குடும்ப சண்டையா ஒரு காலத்துல நீ என்ன பேசுனே ஏது பேசுனே சண்டைக்கு எப்படி வரஞ்சிட்டு நின்னனே தெரியுமா நீயும் உன் புருஷனை விட்ட சாபத்தமா குடும்ப எப்படி வந்திருக்குது எம்பேர்ல பளைய தூக்கி போற போய் உங்க அண்ணன்ட்ட பேசுமா புத்தி சொல்ல வர்றவங்களே பொறுனி சொல்ல வந்தவங்கன்னு சொல்றவங்களே இங்க தான்மா பாக்குறேன் போ போய் உங்க அண்ணன்ட்ட பேசு பாரு ஜோசியர் எங்க அண்ணன் கரெண்ட் குடும்பமும் ஒன்னு சேரணும் நான் படாத பாடு பட்டிட்டிருக்கேன் இதுல நீங்க ஏதாவது பேசி எங்க குடும்பத்தை பிரிச்சிடாதீங்க உங்க கால விட விட என்னம்மா நீ வேற எனக்கு பாவத்தை சுமத்துற போமா போய் உங்க அண்ணன்ட்ட பேசுமா போ சந்தேகமா <laughs> 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 ரோஹினி கை பிடிச்சு தள்ளறாரு கொல்லுங்கன்றாரு எப்படி மாமா ஒரு மனுஷன் இவ்வளவு தூரத்துக்கு மாற முடியும் அது உங்கள இவர அந்த வார்த்தையை சொல்லி எப்படி மாமா நான் யோசிச்சு பார்த்தா நான் பார்த்த ஜெகநாதனே இல்ல அவர் பழைய ஜெகநாதன் எவ்வளவு அமைதியான முகத்தோட சாத்வீகமா சிரிச்ச முகத்தோட இருப்பார் இவர் என்ன வார்த்தை பேசினார் என்ன பாக்கும்போதுல கை எடுத்து கும்பிடுவார்மா இப்ப என்ன வார்த்தை பேசினார் கேட்ட இல்ல நான் நினைக்கிறேன் அவருக்கு அவர் தெரிஞ்ச வருத்த குடும்பத்து விஷயத்தெல்லாம் நான் போய் சொல்லிட்டேன் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு இன்னும் ஒரு வருத்தம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கடைசி அவரே என்ன பண்ணாரு நாலு பேர் வேடிக்கை பார்க்க எல்லா விஷயத்தையும் அவரே பேசிட்டாரு பெத்தவர் உங்களை அப்படி பேசினது என்னால தாங்கிக்க முடியல நினைச்சிருங்க வேண்டாம்மா என்ன பெரிய பெரிய வார்த்தை எல்லாம் பேசுற உங்க அப்பா என்ன பத்தி பேசினதுக்கு இப்படி துடிச்சு போய் மன்னிப்பு கேக்குறிய என் வீட்டு சனம் உன்ன பேசினதுக்கு நான் காலம் பூரா மன்னிப்பு கேட்கணும் விடுமா என் தம்பி என்ன பத்தி என்ன பேசினா நான் கொலகாரன் என்ன செய்ய எல்லாம் நம்ம நேரம் நேரம் விட்டுட்டு போக வேண்டிதான் சரி அதை விடு உங்க அப்பா இப்படி பேசினாரு அதுக்கு என்ன காரணங்கிறது யோசிச்சியா இப்ப சொன்னிய அது எங்க அப்பாவான்னு நம்ப முடியலன்னு அது உண்மைதான் அவர் உங்க அப்பா இல்ல அவர் கண்ணை கவனிச்சியா அதுல இருந்து ஒரு வெறிய கவனிச்சியா அது வேற ஒரு ஆளோடதுமா 
அவர் பேசின பேச்சும் அப்படித்தான் புரியல அது கோகுல்மா ஆமா கோகுல் தான் அவர் அந்த அளவுக்கு மாத்தி இருக்கான் கோபி நீ பண்ண நல்லதுக்கெல்லாம் நான் என்ன கைமாறு பண்ண போறேன்னு என் முன்ன கையை பேசி நின்னு அவர் ஜெகநாதன் அன்னைக்கு வீட்டுக்கு வந்து உரத்த குரல்ல உன் மக என் பொண்ண விரும்புறானு கேட்டார அன்னைக்கு மட்டும் நான் ஆமான்னு சொல்லிருந்தேன் கோவத்தெல்லாம் மறந்து நெகிழ்ந்து போய் சம்பந்தின்னு என் கையை பிடிச்சிருப்பாரு என் நேரம் அன்னைக்கு விட்டுட்டேன் கோபி நீ மலர கட்டிக்கிட்டது தப்புன்னு அவர் நினைச்சிருந்தா நம்ம குடும்பத்தையே தலகுனிய வச்சுட்டானே அவன் அப்படின்னு அவர் நம்பியிருந்தா உன்னை இல்லாமையே பண்ணிருப்பார் கோபி அவர் உண்மை அதுதான் அப்பட்டமான உண்மை அவர் என்ன பண்ணாரு மலர் என் பொண்ணே இல்லைன்னு உன்ன விட்டு விட்டு வெளியே அமிச்சார் அதுதான் செஞ்சாரு கோபி நீ பண்ண எந்த நல்ல காரியத்தையும் அவர் மறக்கவே இல்லை கோபி அவருக்கு நம்ம குடும்பத்துக்கு இவ்வளவு நல்லது பண்ண கோபி இப்படி பண்ணிவிட்டானே அப்படிங்கிற ஆற்றாமை தான் அவர் முழு மனசோட உன்னை வெறுத்திருந்தா அவருக்கு இருக்கிற வசதிக்கும் செல்வாக்கும் உன்னை என்ன வேணா பண்ணிருக்க முடியும் அவர் அதிகபட்சம் போலீஸ்க்கு போனாரு அதுவும் எதுக்காக அவர் பையன் கையை நீ ஒடிச்சிட்ட அதுக்காக மா நான் உன்ன சொன்ன கேப்பியா இப்ப ரோகிணிய காப்பாத்த ஒரே ஒரு வழிதாமா இருக்கு உண்மையான முகம் வெளியே வரணும்னா ரோகிணி விஷயத்துல சங்கர் விஷயம் முதற்கொண்டு கொடைக்கானல் நடந்தது வர எல்லாத்தையும் உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி ஆனும் ரோகிணி விஷயத்துல நடந்ததெல்லாம் பெத்தவங்களுக்கு சொன்னா அவங்க துடிச்சு போயிடுவாங்களே வருத்தப்படுவாங்களேன்னு சொல்லாம இத்தனை நாள் மறைச்சோம் ஆனா இப்ப ரோகிணிய காப்பாத்தி ஆகணும் இப்ப சொல்றத தவிர வேற வழி இல்ல மா முதல்ல உங்க அம்மாவை பார்த்து பேசணும் உங்க அப்பாவை பார்க்கணும்னு சொல்லு அவர்கிட்ட நடந்தது எல்லாத்தையுமே சொல்லு நிச்சயமா நடந்த உண்மையெல்லாம் அவருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அவர் மனசு மாறும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ஆ அப்புறம் கோபி மலர் அவங்க பெத்தவங்க கிட்ட பேசும்போது நீ இருக்க வேண்டாம் இதெல்லாம் நடந்தது எதுவுமே உனக்கு தெரியாத மாதிரியே காட்டிக்க சரியா சொல்லுவாங்களா <laughs> இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது வருத்தம் இருக்கா எப்படி மலர் அந்த நினைப்பெல்லாம் எப்படி மலர் வரும் கல்யாணம் பண்ணதுல இருந்து எங்க வீட்டுல பிரச்சனை பிரச்சனை இப்ப பாண்டி வரைக்கும் கவலைப்படாதீங்க கோபி நம்ம உங்க வீட்டுக்கு போன உடனே உடனே எல்லாத்தையும் மாத்திடலாம் முதல்ல வீட்டை கலகலப்பா மாத்தணும் எனக்கு நிறைய ஆசைகள் இருக்கு கோபி சமையல் வேலையில இருந்து வீட்டு வேலை வரைக்கும் எல்லாத்தையும் நானே இழுத்து போட்டு பண்ணணும் எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல மலர் தான் எனக்கு சாப்பாடு வைக்கணும்னு மாமா என்கிட்ட அடம் பிடிக்கணும் ராகினி கீதா மகேஷ் இல்ல இல்ல மகேஷ் வேண்டாம் அவ அவங்க புருஷன் வீட்டுக்கு போயிட்டோம் ராகினி கீதா எப்பவும் என் பின்னாடியே சுத்தணும் கீதாக்கு நான் படிப்பு சொல்லி கொடுக்கணும் அத்த உங்க கிட்ட சரியான மருமகளை தான் கூட்டிட்டு வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் முன்னாடியும் எனக்கு பூ வச்சு விடணும் உங்களுக்கு கோவம் வரணும் தனியா இருக்கும்போது என் கூட தானே இருந்த இப்ப அவங்க கூடயே இருக்கிற எனக்கு நேரம் ஒதுக்க மாட்டியான்னு உங்களுக்கு கோவம் வரணும் அப்பப்ப அத்த கிட்ட ராகினி கிட்ட கீதா கிட்ட சின்ன சின்னதா சண்டை போடணும் இவ்வளவு நேரம் பேசினல்ல மலர் அது எல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனா கடைசியா சொன்ன பத்தியா அப்பப்ப அத்த கிட்ட ராகினி கிட்ட கீதா கிட்ட எல்லாம் சின்ன சின்னதா சண்டை போடணும்னு அது மட்டும் வேணாம் என் குடும்பத்தை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் சின்ன சின்ன சண்டையில தான் ஆரம்பிக்கும் ஆனா அது பெருசாகி பெரிய சண்டையில போய் முடியும் கடைசியா நம்ம ரெண்டு ஊருக்குள்ளே சண்டை வந்துடும் வேணாம் மலர் இங்க குடும்ப சண்டைக்கு ஏன் இப்படி பயப்படுறீங்க நம்மள மாதிரி இருக்கிற குடும்பங்கள்ல குடும்ப சண்டைகள்லாம் தவிர்க்க முடியாதுங்க அப்பதாங்க உறவுகளுக்குள்ள நெருக்கம் வரும் வேண்டாம் மலர் வேண்டாம் 
இப்படி சண்டை பிரச்சனை ஆரம்பிச்சுதான் இன்னைக்கு என் தம்பி இழந்துட்டு நிக்கிறேன் எங்க சித்தப்பா குடும்பத்தை இழந்துட்டு நிக்கிறோம் இந்த பேச்சே வேற மலர் விட்டு அப்புறம் மலர் அப்பா சொன்ன மாதிரி கோகுல பத்தி உங்க அம்மா கிட்டையும் உங்க அப்பா கிட்டையும் பேசுறது கரெக்ட் அப்பத்தான் ரோகிணியோட வாழ்க்கையை காப்பாத்த முடியும் இந்த வீடியோ விஷயம் முதற்கொண்டு எல்லாத்தையும் சொல்லிடு நாளை காலைல போன் போட்டு அவங்களை வர சொல்லு என்ன காரணம் சொல்லி அவங்க ரெண்டு இங்க வர சொல்லி நான் வீட்டுல இல்ல கடையில இருக்கிறேன் ஏன்னா கோகுலோட சுயரூபம் உங்க அப்பாக்கு தெரிஞ்சாதான் ரோகிணியோட கல்யாணத்திலிருந்து உங்க அப்பா மனசை மாத்த முடியும் இதுல யோசிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்ல நாளை காலைல போன் போட்டு உங்க அம்மா அப்பா வர சொல்லி எல்லாத்தையும் சொல்லிரு மன்னிப்பு <laughs> கேக்கவோ <laughs> இல்ல அவர் கூட நான் வந்து இருக்கிறத பத்தி பேசுறதுக்கோ நான் கூப்பிடல ரோஹிணி விஷயத்துல சில உண்மைகளை சொல்லணும் ரோஹிணி விஷயமா என்ன மலரு ரோஹிணி விஷயத்த பேச போய்தா இவ்வளவு பிரச்சனை வந்திருக்கு திரும்பவுமா அப்போ ரோஹிணியை சாக விட்டுரலாமா என்ன மலரு சொல்ற அப்பாவை கூட்டிட்டு வாங்கம்மா ரோஹிணி வாழ்க்கையில நடந்த சில விஷயங்கள் ரோஹிணிக்கும் எனக்கும் மட்டும்தான் தெரியும் வேற யாருக்குமே தெரியாது நடந்தது எல்லாத்தையுமே நான் சொல்றேன் அப்பாவ அதை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எந்த முடிவு வேணாலும் எடுக்க சொல்லுங்க கூட்டிட்டு வாங்கம்மா என்னடி இது என்னென்ன மூலம் சொல்ற அம்மா இப்ப நான் பேசுறது உனக்கும் அப்பாக்கும் சின்னனமும் மருதா இருக்கும் நான் சொல்றதை கேட்கலனா அப்புறம் ரோஹிணி வாழ்க்கையில என்னென்ன மூலம் நடக்கும் அப்பா கிட்ட பேசி உடனே கையோட கூட்டிட்டு வாங்கம்மா கோபி கடைக்கு போயிட்டாரு நான் இங்க தனியா தான் இருக்கேன் அவருக்கு மாப்பிள்ள மூஞ்சில முழிக்கிற சங்கடத்தை கூட நான் கொடுக்க விரும்பலன்னு சொல்லுங்கம்மா என்ன மலரு எப்படி மலரு அவர அம்மா உங்களை கூட்டிட்டு வர சொன்ன உங்க மக உங்ககிட்ட கேக்குற கடைசி வேண்டுதல்னு கூட நினைச்சுக்குங்க ஒன்னு <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> மாப்பிள அந்த யோகியமான மாப்பிள்ள தான் ரோஹிணியை சங்கர் வச்சு கடத்தி என்ன அசிங்கப்படுத்தணும்னு நினைச்சவன் அதுவும் எதை வச்சு மறக்கணும் தெரியுமா இப்ப 
அப்ப சொல்லுங்க உங்க மாப்பிள்ள கோகுலோட யோகிதையே மலர தெர வழி இல்லமா தெர வழி இல்லமா போச்சு இதெல்லாம் சொன்னா நீங்க அப்பா மனசு உடைஞ்சு போய்டுவீங்க தா இத்தனை நாள் மறச்ச ரோஹினி கிட்டே சொல்ல வேணாம்னு சொன்னேன் انا இவர கோகுலிய மாப்பிள்ளைய மாப்பிள்ள தப்பிட்டு அடிச்சாரு நீ சொல்றதெல்லாம் உண்மையா சின்னம்மா நான் இவ்வளவு சொல்லியும் என்னங்க அவ இவ்வளவு சொல்ற சொல்லுங்க மாமா கோகுல் எங்க இருக்கீங்க ஏ காரைக்குடில தான் இருக்க உடனே கிளம்பி மலர் வீட்டுக்கு வாங்க மலர் வீட்டுக்கா நான் அங்கதே இருக்கேன் உடனே கிளம்பி வாங்க உங்கள்ட்ட பேசணும் 